Здравствуйте, вы на канале Ярослава Фролова. Сегодня 11 августа 2023 года, раннее утро. Снимаю для вас вот подбивку ролика, вот прямо вот начало и конец ролика, который сегодня вы увидите. Сегодня я вам покажу один день, прямо вот так уж получилось, что я снимал э, один день из жизни э, по, как это, подборщика домов и участков в Крыму. Ну, в основном этот ролик будет про участки. Интересный ролик, посмотрите, потому что мы с вами поездим по горам, по виноградникам, поездим по бездорожью на вот этой машинке, поездим, посмотрим один из участков, потому что очень часто и вы, и я, мы когда смотрим по карте место расположения участков, нам кажется, что все хорошо, дорога, все хорошо, но участок по низу рынка или, или где-то чуть ниже середины рынка, и нам кажется, ну нам повезло, мы ухватили счастье за хвост. Вот сегодня один из таких участков, ближе к концу ролика, вы увидите. Действительно, в хорошем месте, малый маяк, все нормально, участок, казалось бы, все хорошо, и вдруг там столько вот нюансов. Вот. Дальше, друзья мои, что мы сегодня увидим? Увидим... Ну, в общем, все это посмотрите. Я не продаю, сразу, я не продаю эти участки. Это просто зарисовки один день из жизни. Поэтому я не пишу кадастровые номера, я не говорю, где точно прям расположено вот это все, 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 все. все. Но вы увидите почти все то же самое, что видят мои заказчики, когда я им показываю эти э, видео, на которые я езжу. Причем в этот раз действительно все, потому что я заказчику раз и показываю сход, съезд с основной трассы, но вот, прям подъезд к участку либо к дому и потом показываю сам объект недвижимости вот вот это вы увидите просто э, у заказчиков еще есть мои дополнительные комментарии у нас есть таблица там где есть все 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 предварительно расписано имя расписано мною расписано ну и так далее вот, кстати, да, именно про заказчиков. Кто вдруг не знает, кто я и чем занимаюсь. Друзья, меня зовут Ярослав Ролов, и я занимаюсь подбором участков и домов в Крыму. Ну, просто в этот раз участков, потому что сегодня про участки. Я именно занимаюсь подбором домов и участков в Крыму. Поэтому, если у вас есть мечта переехать в Крым, помните, мечты должны сбываться. Обращайтесь. Я э, с точки зрения моей экспертности, с точки зрения вот всего, что я делаю... Я буду вам очень полезен. И очень часто я окупаюсь, потому что я торгуюсь за ваши участки, за ваши дома, за ваши объекты недвижимости. И получается так, что иногда даже вы зарабатываете на мне, поэтому обращайтесь. Все мои контакты есть в описании. И там же есть гиперссылка на опросник. Заполняйте сразу опросник, мне придет уведомление в мою CRM-ку битрикскую, и я с вами сразу же свяжусь. Ну, сразу, то есть, если я у, если я у компьютера, чтобы я мог сразу вам отвечать на вопрос, я сразу же э, с вами свяжусь. Не забудьте, в это воскресенье, как и в любое другое, в 10 утра у нас большой стрим из Крыма. На YouTube-канале Ярослав Фролов в 10 утра каждое воскресенье большой стрим из Крыма. Может быть, попробуем в этот раз его еще э, сделать этот же стрим провести параллельно э, в Телеграм-канале. Не знаю, что получится, попробуем поэкспериментировать. Друзья мои, все, болтать больше не буду, смотрите ролик, где, что, зачем и почему я вам уже рассказал, это все происходит. Пусть у вас все будет хорошо, а у нас реально дождь в Крыму, дождь, я говорю, тут мне, я уже много раз об этом говорил, мне крымчане говорят, раз, слушай, как ты приехал в Крым, как переехал, у нас погода поменялась, потому что действительно, я вот уже два лета живу в Крыму, то есть я полтора года живу в Крыму, и я не видел здесь, чтобы температура поднималась выше 39 градусов, реально не видел. У меня вот там висит градусный термометр, и я не вижу, и я не вижу, чтобы выгорала трава. Вы, вы посмотрите, что сегодня 11 августа, здесь должно быть все выгоревшее в хлам. Кстати, на ЮБК так и есть, вы сейчас увидите. А тут, вон, трава какая, причем при условии, что эту траву мы, мы постоянно косим. 
мы постоянно это скашиваем. И идет опять дождь, это значит буквально через 3-5-7 дней у нас вон там вот где, ну, кто меня часто смотрит и приходит, кстати, на стримы, знает, что у нас тут почти гектар земли, и у нас там мы сад заложили большой, и, вот, и будем еще осенью еще там продолжать закладывать. Ну, сад не промышленный, свой личный, то есть чисто для себя, там все деревья в перемешку, ну, так нормально все, чтобы было красиво. Потому что мы коммерчески его не собираемся использовать, вот чисто для себя полакомиться. И там вот скашиваем, скашиваем, и опять где-то через недельку там будет трава опять по пояс. Потому что дождь сегодняшний пошел надолго. Все, смотрите ролик. Друзья, всем привет. Подписчикам телеграм-канала «Подбор дома в Крыму» обещал сегодня небольшие зарисовки всего путешествия. Ну, не путешествия уже. Я поехал на подбор участков на ЮБК. Сегодня покажу вам. Сейчас вот мы выехали уже из Симферополя, уже подъезжаем к горам. Скоро пойдет перевальная и все остальное. Постараюсь что-нибудь вам показать из участков, что будет. Ой, что-то я это разогнал с ребенца. Ну-ка, 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 потише. Вот. Поэтому... Ну, в общем, все. Ладно, неудобно говорить, когда вот за рулем и показываю. Неудобно. Башка работает о том, что видите, какой плотный поток машин. Сегодня всего лишь вторник. Сейчас 11 часов вторника, 8 августа. Смотрите, какой вот поток машин. Все едут. Ну, кто по работе, кто купаться. Кстати, очень много приезжих. По сути, по номерам машин. Прямо очень много. Все, друзья мои, увидимся чуть позже, я вам еще чуть позже включусь. Я, говорю, я, я постараюсь вам показать сегодня участки, которые будут у нас. Все, пока-пока. Итак, друзья, едем сейчас, ну, еду, да, один сегодня без семьи. Еду, ну, и вместе с вами, собственно, едем в сторону Лучистого. Выехали из Алушты. Вот такой у нас... Вот эта дорога, это еще, это еще надо понимать ЮБК. Мы как с вами разбирали, что такое ЮБК, что такое не ЮБК. Есть, южный берег Крыма, он приблизительно, приблизительно заканчивается где-то рыбачьим. <coughs> То есть рыбачий, это прям краешек, краешек ЮБК. Дальше уже в сторону... Э, так, что надо заднюю машину слушать, смотрите. Вот. Дальше уже после рыбачего идет, по большому счету, этот, просто берег Крыма с южной стороны, да, но это уже немножко не ЮБК, тот, который мы с вами представляем. Там пальмы уже не растут. А для меня, вот, например, пальма и кипарисы это очень важно. Причем кипарисы дикие. Ну, смотрите, виноград. Вот, кстати, все виноградное поле. Виноград считается здесь, в Крыму, охранными зонами, причем серьезным, есть специальная охранная зона виноградников. Вот я с этим столкнулся, потому что, то есть, если вы видите поле с виноградниками, не думайте, что за какие-то деньги или взятки вы сможете э, построить там свой дом или что-то, это невозможно. Вот, примерно так. Ладно, все, будем, дальше я включусь, кстати, вот вам пример, ну уж, Посмотрите, если будет видно. Вот вам пример кладбища в горах. Такой есть, да? То есть, ну а куда же деваться? Кладбище в любом случае должно быть. Вот я когда первый раз уви увидел, мне стало очень так даже это. Ну, не, да не, не по себе, а просто интересно стало, как же действительно в горах, в скале хоронят людей. Ну вот здесь, собственно говоря, вот немножко можете посмотреть. Сильно вот так в голову не берите, когда особо впечатлительный выключите. Да, я вам покажу особо впечатлительно морюшка. Вот там море. Море, 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 море. Но мы сегодня с вами море, надеюсь, увидим, потому что есть у меня такой такая задумка. Я пойду. Я буду совсем-совсем на ЮБК, и скорее всего я там немножко все-таки сегодня еще искупаюсь. Если будут силы и возможности. Все, друзья мои, едем дальше, продолжаем наше путешествие, просмотр э, участков сегодня. Следующее включение уже будет с участка, скорее всего, где-то там. Лучистое, кажется, я еду. Все, увидимся. Так, лучистое, поворот. Куда-то тут чего-то. Но мы туда не едем, мы пока едем по основной дороге. Пока. Он нас видит. 
пойдет пока вот куда-то туда. Поворот будет через 610 метров. Вот такие вот у нас. Вот такая у нас красота. Пролетел. Пролетел поворот со съемками. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас где-то будем разворачиваться. Это плохо. А, новый путь какой наш. Все, потом сниму, когда буду поворачивать. Продолжаем наши съемки. Теперь главное не пролететь, он через 400 метров будет поворот. Я там развернулся, но в положенном месте все нормально, правил не нарушал. Там было где развернуться, все хорошо. Сейчас мы повернем. Где-то тут будет резкий-резкий поворот, куда мы в прошлый раз не повернули. Сейчас мы вот едем в сторону уже Алушты, ну то, что мы развернулись, да? И где-то вот тут. Ва, вон там, ва, ва, ва. Вон там поворот. Тут, кстати, действительно есть, есть где можно повернуть то, что. Ох, ё мое. Так, а вот это уже интересно. Очень интересно. А -а 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 -а. Так, сейчас мне надо руку поменять и поднять машину. А то тут что-то мне не нравится, как здесь. Две секунды. Ай, -ай, 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 -ай так. Куда мы едем прямо, да? да? Смотрите, здесь виноградник. И мы едем дальше. Так, нам ехать. Сколько мы едем? Надеюсь, я правильно поехал. Так, сейчас, две секунды. Я подниму машину. А то как-то это. Так, и пожестче поставлю. Сейчас две секунды. Вот так. Это что-то у нас. На легковушке, в принципе, можно проехать. Но вот сейчас... Не... Ой, да. Это что-то у меня тут врубающий какая-то дядя. Не понял. Это что такое? Ладно, пока едем. Так, сейчас подождите, посмотрю. Что у меня там? А где точка-то? Так точка вот, а зачем он нас сюда погнал? Я ничего не понял. В общем, он зачем-то нас погнал сюда. Все, выезжаем отсюда. Это куда-то вот туда, 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 нам вот сюда надо. А почему тогда мы не тут заехали? Я ничего не понял. Сейчас я посмотрю по карте. Две секунды. Давайте я вам продолжу показывать, что есть творится. Через Нашел я тут дорогу. О, а но до... Нам еще полтора километра вот так вот ехать. Там где-то есть другой путь. Скорее всего, просто у меня замечательный Яндекс Навигатор повел вот такими путями, блин, красивыми. Поэтому потихоньку едем. Но так, но у нас, а нет, еще пока, но электричество уже закончилось. Да, цивилизация пока нет, дорога пока есть какая-то. Ой, 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 ой! То есть так ехать полтора километра, это будет не весело. А потом еще он говорит мне обратно так же ехать. Обалдеть. Обалдеть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А потом меня спрашивают, почему участки стоят подбор дороже, чем... Чем дома. Да вот поэтому. К домам всегда есть дорога. Тут только направление. Для тракторов, я так понимаю. И для лошадок. Он куча лошад. Лошадиного помета. Так. Не, ну красота, конечно. Мне очень нравится подбирать 
участки, потому что ну, попадаешь в такие красивые места. Еще не тронутые селами или, по крайней мере, не сильно застроенные. Какие места, какая красота. Смотрите, какая. Красиво. Тихо, 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 машина не прыгает. Поверните направо. Было бы я на, на легковушке, я бы не сунулся. Реально, на легковушке здесь не проедешь. Вообще не представляю, то есть как ездит. А что он меня не повел? Вон там асфальтовая дорога. Интересно-то мне вот. Нахрена он меня вот повел? А, наверное, Яндекс Навигатор, скорее всего, сказал. Ну это же самый короткий путь. Ты же хочешь короткими путями ездить. Зараза такая. Он идти обратно, мне тоже он строит. Путь оттуда же. Нифига, будем ехать через... Ай, асфальт! Пусть дольше, или дальше, но быстрее. А за гостям, конечно, это красиво. Реально красиво. А вот это я попал, по ходу дела. А вот сейчас я могу сесть. Опаньки. А если я тут сяду, меня никто не вытащит. Кстати. Туда-то я доеду. А обратно. Что мне еще вот, вот столько вот, вот до сюда вот. И сейчас вот тут. Это вот так, вот так, вот так. Фиг знает куда. Давайте попробуем, поедем. Мы уже подняты по максимуму. Через 200 метров поверните направо. Мерседес! Поехали. Он это могет. Вниз мы это смогли. Друзья, ну что, у меня, как обычно, без приключений не бывает. Вот видите, вот это вот, вот это вот, я не знаю, видно вам нет, но вот это вот у меня э, навигатор показывает, что это дорога. Я до самого-самого последнего момента ехал на машинке, но все, последний где-то около километра. Тю-тю. Иду пешочком, ой, ящерица бегает. Клево. Иду пешочком, снизу речка. Ну, в общем, все в лучших традициях. Самое обидное, навигатор реально меня на машине тут повел. Собака такая. Друзья, не могу с вами не поделиться маленькой-маленькой тут горной речкой. Но представьте себе, что бывает, когда идут в горах дожди. Сейчас она вот так вот еле-еле бежит, еле-еле течет. Буквально чуть-чуть, 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 чуть-чуть. И посмотрите, какое мощное, офигенско мощное русло с камнями это все двигает. Вообще обалдеть. Ну, а те, кто знает, что у меня творится, знают, что я иду. Итак, смотрите, это мы на котором э, участке, самый дорогой участок, сейчас я вам показываю. Остальные, не знаю, смогу я без машины найти, сейчас нет, потому что один где-то там, другой где-то там, но второй, может, сейчас нижний найду, самый дешевый. Но, 
из того, что я сейчас посмотрел, это первый час, который посмотрел, потому что машинку мне пришлось же вон там оставить. Реально, он там в полях. Я переходил через эту долину, ущелье пешочком сейчас. Потому что меня навигатор так повел. Смотрите. Я вот на принципе если я вам поставил, то вот, вот прямо вот, вот это край участка. Где-то приблизительно колышков здесь нет. Колышков здесь нет, но участок где-то вот тут вот. Плюс-минус. Участок действительно практически без уклона. Очень хороший, очень интересный. На это внимание не обращаем. Ну как обращаем? То есть от этих э, надо будет от крайнего провода 10 метров охранная зона. Ну, в любом случае будете стоять, когда дом будет стоять, у вас поставить его подальше. Где-то, то тут видите, вот из чего стоит, то есть это скала. То есть то, участок на скале. Приблизительно, приблизительно где-то вот это вот ваш участок. Сейчас покажу, какой вид с него, то есть вон уже строится, строится, ну построились, постро... то есть здесь уже строится. Вот он вид на винограднике, на то на все. Небольшой шум вот этого южнобережного шоссе есть. Небольшой, ну реально он небольшой, то есть такой. Но я должен вам об этом сказать, потому что все-таки тут чуть-чуть, чуть-чуть да есть. Построится без проблем здесь. То есть вот уклона почти нет, он почти ровный. То есть тут даже большую технику пригонять не надо быть. Ну, то есть, естественно, надо быть немножко отравлять, но смотря какой дом будет стоять. Вот. 220 вам пройдут отдельно, потому что это, я так понимаю, идет 10 киловольт. То есть у вас будет то, что он у соседей. Он, кстати, сзади уже, вон, вон сзади. Вот. Уже есть. Уже есть у нас электричество. 220 имеется в виду. Ну, 380, понятно. Потому что до вас, если что, тут как-то доведут вот от, от, вот от той развилки Как-то к вам сюда приведут Место обалденное Для этой цены реально классно Смотрите, какие виды Сейчас увеличу, смотрите, какие виды Вообще ж супер То есть вы Получается единственное, что тут так говорят, один, один только минус, один Меня навигатор, если вас поведет сюда навигатор Неправильно Через виноградники, не верьте ему я попробую сейчас проехать другой дорогой. Потому что я сейчас пока шел, тут смотрю, строители стоят на машине. Я говорю, что проехать можно, что ли? Он говорит, конечно, можно, вот нормальная дорога. Говорю, у меня навигатор потащил, вот по-дурацки. Вот. Из того, что мы с вами разбирали, из того, что мы с вами разбирали, я думаю, что этот участок может даже и повеселее изобильного быть. Ну, изобильно, единственное, в чем его плюс, это близость к Калушке, да. Но здесь... Сейчас посмотрим, как тут подъезд на машине. Так что я пока только пешком тут гуляю километр от машин. Отгулял. Машина, представляете, вот. Вот оттуда я въехал. Я думаю, что я вам видео поставил. То есть вот оттуда. Сейчас покажу. Вот оттуда. Вот оттуда. Мы ехали. Вот так вот ехали, ехали, ехали полями, лесами. У меня машина где-то вот там досталась. Я оттуда сейчас пешочком шел. Вот. К участку идет нормальная дорога Ну, естественно, не асфальт, все понятно Но это для гор, это нормальная дорога Я думаю, тут даже в дождь будет все хорошо, потому что это скала Ну, вот этот сланец, он что-то такое Вот такой вот у вас участок Сейчас он зарос э, шиповником вот. Но это, я думаю, ничего страшного Это все вы выкручиваете Это не краснокнижное растение, насколько я помню Хотя не знаю, узнаете Если будете выкручивать, тихую тогда это же сами решить Вот такой участок Здесь, я говорю, вот этих проводов Бояться не надо, это всего лишь 10 киловольт Которые приходят обычно На И разделяются на Где-то тоже нет А вот 10, да СПК Крым Р Чего-то тут чего-то а, это, а это вообще это, это, нет, это у нас, нет, это, наверное, бетон был так, а может это, ну нет, нет, это не 220, это 10 киловольт точно, все, друзья мои, давайте, если сейчас получится, еще один участок найду низкий, который сбоку, участок, который дешевый, который за миллион, смотрите, какая штука, здесь, вот примерно вот такой уклон, Реально, причем по всему участку, по всей горе идет хороший уклон, нигде нет даже вот ничего ровненького. Вот я сейчас, ну, принцкрин я вам сделал с этого места. Ну, сами понимаете, принцкрин плюс-минус. 
Но вот так вот он весь заросший. Вот он впереди меня, вот этот участок, по факту. Сейчас попробуем спуститься до какой-то там дороги, которая должна бы быть там. Да, есть, 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 есть. Какая-то дорога есть. Оу! Вот, то есть вот это все ваш участок. Вот это все. Вот она, прям практически южнобережное шоссе. Маршрут перестроен. Рядышком. Прям вот практически вот оно. Ну, по поводу шума, сами все дальше понимаете. Как там что будет шуметь? Да, я сейчас от этого участка машину бросил в километры. Причем вот там. Ужас. Так, ну ладно, неважно. Это мои дела. Смотрите. Вот он участок. В принципе, конечно, можно его рассмотреть. Вот. В принципе. То есть вот он, достаточно интересный участок, но тут надо будет подпорную стенку делать, тут много копать придется. То есть, если на дорогом участке у вас будет вложений, ну вот в подпорной стенке во всем ноль, то здесь до трех миллионов. Потому что подпорные стенки стоят иногда очень дорого. Потому что снимать здесь высота подъема до 4 метров, скорее всего, где-то до 3 метров, до 4. Вид, конечно, тоже классный, ну чуть пошумнее, чем наверху. Но вид тоже шикарный здесь, конечно. Есть еще нюанс вот эта вот супер высоковолька. Но она не над вами, она в стороне, но она есть. Просто имейте в виду на кадастровой карте, которые очень-очень-очень зеленые такие. Линия широкая. Вот. Подъехать здесь можно. Дорога есть, как видите. Какая-то труба проложена. Что это за труба, не знаю. Может и вода уже. Ну что вот, вот ваш участок, вот он, вот тут. Все, пошел я за машиной. Фу. Друзья, обещал вам... Включ... Через 200 метров поверните налево. Не, не верьте ему. Этот навигатор неправильно все говорит. Меня навигатор тут привел. Я не знаю, делаю вам включение, нет. Но навигатор паразит. Меня привел, о, в общем, сюда, вот в это место. Нет, чтобы вот, вот там вот, вот смотрите, вот это вот. Вот это, южно-бережное шоссе. И где-то здесь есть въезд. А это собака. Меня привел через вот оттуда, через все виноградники, через все-все-все. Я бросил машину где-то в километре. Больше даже, полутора. По этим горам вот так вот туда-сюда прыгал. Сейчас пойду обратно до машины. О, кстати, сейчас покажу вам, если получится, где действительно машину оставил. Потому что в этот раз... Обычно я в машине оставляю второй телефон, чтобы потом ее найти. Ну, реально иногда бывает тяжело. Еще и сейчас было бы тяжело. Но сейчас я знаю, куда идти. Вот смотрите. Видите, я тут не вижу ничего, по Вот, видите, последний столб там. Вот около этого последнего столба стоит моя машина. А это вот. Мне, мне, мне идти не по прямой. Мне идти вот так вот, вот так вот, вот так вот. Это ух. Так что, ой, кто мне будет в следующий раз говорить? Ярослав. Да, я знаю, что я зануда. Кто мне будет говорить, Ярослав, почему просмотр участка стоит так дорого? Вот именно поэтому. К любому дому я бы подъехал спокойно, все было бы красиво. Но ну, если не асфальт, то нормальная дорога. А к участкам, в лучшем случае, вот такие дороги. В лучшем случае. И то видите, как меня навигатор обманул? Мне пришлось ехать вот так. И сейчас все переться к этому участку. Ой, к этому, к моей машине. Ладненько, пошел я дальше. Вам немножко красоты. Цикат. Послушайте, ну и я буду дышать. Я попробую не, не, не подышать секунд 30. Шиповник это сколько? Красота. Не, ну красиво здесь, конечно. Очень красиво. Прям обалденно. Ладно, все. Маршрут. Вот сейчас будет вид как раз на ту гору, где мы были с вами. Что, вот, где эти участки. Вот смотрите, вот здесь вот. Вот. Вот эта гора. Вот этот склон. Это и есть вот участок, который... Один из участков, самый дешевый участок, который мы с вами смотрели. Он будет вот здесь где-то. Хороший участок, он наверху. 
не знаю, видно вам, нет, я просто одной рукой снимать, и все, неудобно. В общем, один из участков будет вот там наверху, самый дешевый. Сейчас я еду нормальной дорогой, пытаюсь туда заехать. Сейчас посмотрим, как у меня это получится. Навигатор, кстати, имейте в виду, туда все равно не ведет. Вот да, у меня здесь пытается скинуть, но он меня не ведет туда. Но я знаю, куда надо. Мне надо вот к тому коричневому вагончику попасть. Сейчас посмотрим, как мы туда заедем. Как-то можно. Где-то здесь должна быть дорога. Вот она была. Вот она. Сейчас надо развернуться, значит. Ну, сегодня уже по традиции возвращаемся обратно. Я там развернулся. И сейчас будем по этой дороге заезжать. Как вы эту дорогу найдете, только эмпирическим путем, запоминая, что надо вот к тому домику подъехать. Ничего не вижу. Так, правильно еду, наверное. Самая накатанная дорога. Так, смотрите, ваш участок, вот который дорогой, тот, там, который дешевый, вот там внизу, вот там внизу. А сейчас мы поедем смотреть, хотя он мне как-то ведет интересно. Как-то мне хочешь показать, что можно там проехать. А давайте проедем. Давай попробуем. Но мне казалось, что что-то он не прав. Вот смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. То есть ваш участок приблизительно где-то вот тут вот. Я сейчас точно же не вспомню, но просто вспомните, да? То есть мы с вами его здесь снимали. Или будем снимать. Но я тоже снимал. Пока катаемся, сейчас посмотрим. А сейчас мы едем к первому участку по таблице, к номер один. Потому что его я просто не смог дойти, туда что-то далеко мне показалось идти. Сейчас, если он меня доведет на машине, конечно, если можно доехать. Вот, говорит, здесь надо свернуть, но здесь я, наверное, не сверну. Нет, здесь я никак не сверну. Здесь я не сверну. Сейчас мы здесь развернемся. Ладно, сейчас подъедем. Итак, что-то у меня телефон глючит. Первая наша таблица. Вот дорога, Южнобережное шоссе. Вот море. Вот оно, прям в море. Здесь сделали предпродажную подготовку. То есть вот этот участок, фактически я на нем стою. Но... Моя машинка стоит, вернее, ну а я по нему гуляю. Участок хороший, участок классный. Уже, вон, видите, кто-то построился. Относительно ровный, он, он с уклоном небольшим, небольшим уклоном. Здесь все-таки надо будет террасирование делать, ну, для дома, для строительства дома. А так, в принципе, очень, очень интересный, очень удобный участок. Поэтому можно, в принципе, из него тоже выбрать. Он очень интересный. Так, смотрите, чтобы вам было при... понятно, где у нас остальные два участка наши. Один, вот так, получается у нас, где у нас это все? Один вот там, один вот там, около дороги который, да? И второй там же, но внизу прям, на очень сильном склоне. Да. В принципе, можно выбирать это из двух, потому что на склоне не знаю, насколько там вверх, хотя там цена, там цена, конечно, практически бросовая для этого места. Вот такой участок. Нас всех интересует на участке, что... Ну, ну, действительно хорошо, что подготовлен. Здесь нет деревьев. Хотя, если будет строить через пару лет, они уже все равно вырастут кустики. Здесь вид на море. Море вот. До моря здесь недалеко. Вот, вот примерно так. Все, поеду я дальше. Вид здесь обалденный. Чуть-чуть, чуть-чуть есть слышимость дороги. Чуть-чуть, вот чуть-чуть. Но цикад, конечно, значительно больше. Все, огромный привет вам из Крыма. Выбирайте. Так. Сейчас будем поворачивать с основной дороги на Малый Маяк. Ну а здесь сейчас... Южнобережное шоссе на ЮБК вот так ремонтируют. Все лето. 
всю зиму. Ну, зимой, кстати, меньше было. В основном начали с весны и все лето. А как туристический сезон закончится? Да, здесь все это ремонтируют. Прям молодцы. Так вот могли бы это сделать зимой, а не летом. Вот. Ну, ладно, им виднее. Чуть-чуть. Пол километра и мы поворачиваем. куда поворачивают наверно поверните налево интересно ай -яй. вот что бывает когда отвлекаешься на съемку так сейчас у нас начинается серпантин видно вам надеюсь сейчас съездить после этого просмотра искупаться а то что-то как-то вот да. эх 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 Понимаете, да, чем отличается ЮБК от не ЮБК? До конца маршрута 200 метров. Так, смотрим внимательно. А пока меня напрягает вот эта вот труба. Сильно напрягает. Знаете, почему? Потому что участок должен быть где-то вот тут вот. Где-то вот там. Сейчас пойдем смотреть его. Люблю быть штурманом. Ну, собственно, я вот, смотрите. Вот моя машина. Мы чуть-чуть дальше проехали. Честно. У меня по спутнику показывает, что вот мы по центру. Ну, я сейчас сделал принцип, не знаю. Вот, вспомню, не вспомню поставить. Но вот приблизительно вот так вот центр участка. То есть он вот так, вот так и туда уходит. Давайте посмотрим. Прогуляемся туда. Меня вот смущает так вот эта труба. И ай, сейчас мы вот это все перепрыгнем. И здесь лес. Полный, вообще полнейший лес. Имейте в виду. Причем здесь совсем лес. Я даже не знаю, как вам это все показать. Вот там вот. Фу, интересно. Еще колючий лес, кстати. Еще колючий. Ай, сейчас мы все равно куда-нибудь залезем. Куда-нибудь залезем. Ай-яй-яй-яй, колется еще. А, смотрите. На вашем участке, смотрите, какая красота. Ай, вот эта вот колючая зараза. А. Ну, смотрите здесь что. Это, видать, то ли сейчас было, то ли был оползень. Вот, вот такой вот. Слушай, все колется, зараза. Вот такая вот здесь красотень. То ли подпорный стенк, ну, наверное, все-таки нет, наверное, опол здесь все-таки был. Вот, смотрите. Вот. Ну, я так понимаю, где-то вот до сюда, наверное, ваш участок. Может, чуть-чуть дальше, но вот приблизительно вот в этих границах. Вот здесь, кстати, сверху, если участок до сюда, то здесь ровненько относительно места. 
где-то там, где-то там, есть дорога. Ну, не дорога, а заезд под трубами в этот массив. Давайте попробуем до него дойти. Где-то там. Мы с вашего участка уже ушли, да. Вот где-то тут. Вот там вот есть заезд. Сейчас мы пройдем по нему. В общем, грубо говоря, ваш участок вот тут в лесу. В принципе-то неплохо. Прям рядом с дорогой. Прям рядом. Как раз он моя машина. А, заезд, значит, где-то вот там вот. Газовые трубы. Это достаточно далеко. Давайте еще здесь полазим, посмотрим, что есть такое. Интересно. Но это же не ваш. Вот это не ваша часть. Ваша часть вон там. Разбили. Вот. Так что вот так. Ладно, пойдем. Как зашли, так плюс-минус и выйдем. Вы от машины. Ну, то есть общее впечатление от вот, места вы должны получить. То есть есть вот этот вот нанос каменный. Здесь надо будет как-то, чтобы работала техника. Причем по взрослому, по серьезному работала техника. Ау! Надо, то, что вот эти все валуны. Это не просто камушки, это валуны огромные. Их надо как-то убирать. Но есть глобальный нюанс вот этой газовой трубы. Сейчас я вам покажу, сразу же не отключаясь, сразу выйду, потому что там через занос я не смог пройти. Сейчас я вам покажу. Там я видел, где-то уходит. В тапочках, конечно, ходить-то по лесу. Тут я видел, где-то поднятая труба газовая. Ага, смотрите здесь что. Чтобы животные не ходили. Опа! А, кстати, где ваш участок, вот этой сетки нет. Так, эту краску надо выкинуть с дороги. Пусть там лежит. Так, смотрите. Здесь. Видите, вот труба поднята. Газовая. Поэтому тут какая-то дорога есть. То есть техника сможет заходить. Что, вон, кстати, еще подъем. Так что здесь, походу, сделать типа микрорайончик, что-то такое, видать. А, ну нет, и все. Вот он тут. Тут и остановился. Значит, вам придется самим с, с коллегами, кто здесь купит участок. Вот, вот, тут же кажется еще один участок перед вами. Делать дорогу туда пробиваться. А это, кстати, возможно, участок здесь. А вот туда, да, туда есть дорога. Но это не ваш участок. Ваш участок там. Вот примерно так. А место классное. Тихо. Я вот сколько стою, проехала одна или две машины всего. То есть... Движения нет, а сегодня все вторник, 8 августа. Вот, из окна вы будете видеть кипарисы и море. Вот примерно так. Все. Пишется? Пишется. А, друзья, обещал показывать, где я нахожусь постоянно. Показываю. Я сейчас на малом маяке. Смотрите, тут у нас виноград, там, я надеюсь, вам видно просто, я ладно, в камеру обычно, я, я не вижу, что я снимаю. Там море, сейчас попробую тут доехать до моря, если получится, вам обязательно покажу, как там и что. Здесь дорога, как раз малый маяк, смотрите, какая она клевая, пока никого нет, смотрите. Сейчас вам покажу, покажу. смотрите, кипарисы прям, кипарисы, кипарисы, обалдеть же, классно, классно. Все. Поехала дальше. Ну и немножко вам морюшка. Не успел достать телефон, в общем. Смотрите, там морюшка. Проехал через Алушту. Ну, то что с малого маяка, низом-низом проехал через Алушту. И сейчас уже все. Еду домой. Правда, через Симферополь еще и так, и всякое. Что вам показать будет еще, надеюсь. Море, ну да, не показал вам, каюсь. Ну мы же в Крыму, зачем море? Ну, посмотрим, может до выхода этого ролика, то есть до большого ролика на Ютубе, может еще будет, мы еще, может, попадем на море, 
с семьей. Я отсниму вам много-много моря, волны и все остальное. Ну, что-то я закрутился. Сам искупался. Сам искупался, а вам не показал. Виноваты. Исправлюсь. Все, друзья мои, пока-пока. Удачи вам, всего наилучшего. Скорее всего, сегодня уже в Телеграм-канале больше ничего публиковать не буду. Ну, имеется в виду из своей поездки. Если только что-то будет прям вот неординарное. Друзья, посмотрели ролик, поставьте лайк, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, ну и на, на любой тот канал, где вы смотрите. Этот, это видео доступно. Я э, на Дзене, на Ютубе, на Рутубе и на ВК-видео. Вот. Э, все ссылки, ну не, не на все мои соцсети, но на большинство моих соцсетей есть в описании. И в описании, напоминаю, есть опросник, заполнив который, я с вами сразу же свяжусь, и мы с вами обсудим при приобретении недвижимости в Крыму. Помните, я это вот, я не утрирую. В Крыму действительно очень сильно растут цены на недвижку. Очень сильно. Поэтому, то, что доллар растет, собственно, из-за этого в первую очередь здесь растет. Да, да, мне сейчас скажут, вот у нас в России, да, у нас в России, в Крыму то же самое, мы тоже долларом уже не считаем, но крымчане по привычке еще считают долларом, поэтому у нас растут цены, сильно растут. И не будут падать, не надейтесь, никогда в Крыму еще не падали цены на недвижку. На квартиры падало, на недвижку нет, на нормальную, то есть на землю и на дома никогда здесь еще не падали цены и не будут падать, потому что это... Ну, вот кажется, что переоцененный рынок, но все равно он растет, растет, растет и будет расти. Поэтому, если у вас есть мечта переехать в Крым, обращайтесь. И я помогу вам подобрать дом или участок в Крыму. А вот теперь всего наилучшего. И помните, мечты должны сбываться. Причем, они должны сбываться в этой жизни. А я промок. Я... У нас то, что дождь. У нас пол седьмого утра. Все. Пусть у вас все будет хорошо. Мирного неба вовремя пошедшего дождика. Удачи! Так, увидимся мы с вами в воскресенье на стриме. Помните, да? Воскресенье стрим в 10 утра на YouTube-канале Ярослав Фролов. Будет большой стрим из Крыма, как и каждое воскресенье. Будем много-много-много разговаривать про Крым. Я там отвечаю на любые ваши вопросы, абсолютно на любые. Ну, в пределах разумного. Вот. Поэтому приходите в воскресенье в 10 утра на YouTube-канал Ярослав Ролов. Будем разговаривать о стриме. Там часа 2-3 обычно идет. У нас.